Kalau nak apply foundation, I suka yang mana satu? I suka this one. Tinggi I 174. You boleh bayangkan, orang yang tinggi 174, jari dia ala-ala limin ho macam tu. Ah oh, gitu kan. I nak perah benda ni tadi, I perlukan dua tangan untuk perah. Hi guys, okay for today's video, I akan try satu sponge yang katanya sponge ni sponge paling gegasi sekali dalam dunia. So, kalau nak tahu lebih, jom. Sebelum I try segegasi ni, siapa yang baru first time masuk channel ni, please consider untuk subscribe to my channel and hit the bell. Siapa dah pernah masuk tapi tak subscribe lagi, boleh pergi bawah, subscribe sekarang, okay? Okay, kalau nak tahu, sponge ni, dia ni daripada Sister Beauty Mai, yang mana dia ni dipanggil Gashi. Oh, very cute kan? I pun rasa macam first time I dengar kan, eh, cute-nya nama dia. Rupanya, Gashi ni, dia stand of gergasi. Ah, tapi kan, dia nak ala-ala cute sikit, dia sebutlah gergasi. Ah, gitu kan? So, dia datang dalam pack yang sangat simple, tapi I suka sebab apa dia tak memazir ruang. Kat sini, dia ada gambar sponge tu. And dia tulis kat sini, fluffy, comfy and squishy. So, kita buka dulu, tengok dalam dia macam mana. Kalau sekali kita tengok pun, kita boleh nampak dah, memang sponge ni, Besar daripada yang biasa I akan compare kan dengan sponge yang biasa I pakai Yang ini daripada Gashi Yang ini sponge biasa So boleh nampak kan perbezaan dia tu Yang ini memang besar Ini macam bapak segala bapak segala bapak uh, Biasanya kalau kita tengok kan sponge Yang ini kita boleh panggil dia bapak Lepas tu ada mak dia, anak dia Ini kan mungkin nenek moyang dia So apa yang paling I tak sabar sebenarnya Produk ni belum dibasahkan lagi After dia basah Dia akan kembang satu kali ganda So you boleh bayangkan tak Ni belum dibasahkan pun Dah besar macam ni Bayangkan kalau kita basahkan dia So kita tengok pos-pos dulu Yang this one Dia tak basah lagi I akan basahkan kejap eh Sebenarnya Bila I dah lepas basahkan I sendiri terperanjat Besarnya Serius Dia Lebih besar daripada Half of my face Okay And dia juga Hampir sama besar Dengan satu tapak tangan I Seriously Besar gila-gila I pun macam terperanjat Tengok first time tadi Mungkin tujuan dia Bila you pakai You dab je Terus settle So satu muka ni mungkin lebih jimat masa I tak tahu tapi memang besar gila okay First kali apa yang I suka Dia ni lembut, sangat lembut Dia ada feel yang sama macam beauty sponge yang I beli daripada Eco Shop ni Lembut, dia tak ada masalah, I suka And satu lagi yang I suka sebab apa tau Dia ada yang line ni Line ni sebenarnya penting untuk apa tau Bila kita buat contouring and then kita nak buat backing lepas tu So kita boleh just letak bedak kat sini Kita letak, kita tarik sekali macam tu Kita terus dapat satu sharp line Yang mana dia ni sangat precise sebenarnya And satu lagi paling penting Bila you dah buat eyeshadow Eyeshadow you macam messy kan So you just ambil bedak And then you letak je kat sini Dia akan buang tak excess eyeshadow yang ada kat bawah-bawah ni So that's why kenapa I kata I suka sebenarnya bila sponge tu ada lurus benda macam ni Ya dia macam curve macam diamond lah Sebenarnya nak cakap bentuk dia macam diamond Bawah ni pun I suka sebab apa dia ada sharp macam ni So dia ni sesuai bila you nak letak produk kat bawah mata macam ni Semua so, bagi I kalau dia terlalu besar Dia ni akan menyebabkan you termasuk ke area lain tau Tapi apa pun kita akan try dulu produk ni hari ni Oh satu benda I lupa nak beritahu you all Produk ni harga dia RM40 lebih So bagi I Quite pricey untuk satu produk Tapi andai kata produk ni betul-betul bagus Apa salahnya untuk you spend sikit Untuk beli satu sponge yang bagus macam ni kan So I pun tak sabar nak try produk ni I akan start dengan foundation dulu Okay untuk video hari ni I akan pakai daripada Maybelline Superstay ni Sebenarnya dah lama I tak pakai kan produk ni Yang ini I pakai kod dia 310 Sebenarnya colour ni agak gelap sikit daripada kulit I Tapi I suka dengan finishing dia So hari ni I nak pakai I akan tambah sikit dengan Foyera ni punya foundation Sebab apa colour yang Maybelline ni agak gelap sikit sebenarnya So untuk apply foundation I akan pakai yang hujung ni dulu I letak sikit produk And I apply Okay, surprisingly, I suka dengan dia punya application Sebab apa, walaupun dia ni besar Dia macam mudah Masuk mudah dia is apa tau Bila you letak sekali macam ni Dia terus kena kat banyak area kat muka you So, you tak perlu apply atau dab Banyak tempat dalam satu masa You just apply sekali je kat sini Dia dah cover dah area sini So, itu yang I suka sebenarnya Sebab apa mungkin dia lebih jimat masa Tapi bagi I, dia ada satu kelemahan Yang mana dia ni serap produk terlalu banyak. So bagi idea ada yang bagus tapi in the same time dia macam ada kurang dia juga. Tapi satu bagusnya bila dia serap produk tu banyak, eh siapa tahu you dapat satu foundation yang memang cantik lah. Sebab apa layer dia tu memang cantik. Dia ada satu layer yang tak terlalu tebal 
Tapi dia tak terlalu nipis So dia macam cukup-cukup je bagi foundation tu kat kulit you Itu yang bagusnya tau Tapi yang tak bagus je sebab apa tau Foundation kita cepat habis lah Okay so I akan try pakai concealer Concealer ni I pakai daripada L'Oreal Infallible Ini sebenarnya my favourite concealer I rasa ini botol kedua dah I tak tahu kenapa I tak pernah try sebelum ni And then after I try I terus stick I terus rasa macam Okay I tak nak pakai concealer lain dah Selain daripada concealer ni So shade yang I pakai ni 311 Cashew Lapa pula sebut cashew ni So I akan letak sikit kat sini Sebab sponge ni ambil produk yang banyak So I akan letak banyak sikit lah untuk concealer kali ni Okay still sama I akan pakai belah yang tajam macam ni Tapi I akan ambil bahagian yang bersih ni untuk blend Okay, untuk under eye, I rasa I tak berapa suka sebab apa dia terlalu besar so dia tak berapa pesai dia macam susah tau especially untuk target the area macam you target kat area di sini kan dia susah sikit so for me, untuk you letak foundation dia okay tapi untuk you letak concealer under eye ataupun tempat yang lebih target I rasa dia tak berapa sesuai Okay, macam tadi I bagi tahu, produk ni mungkin sesuai untuk kalau kita nak baking Okay, ramai juga yang DM I tanya Baking ni perlu ke? Baking ni apa kepentingan dia? Okay, I nak bagi tahu very simple term lah Baking ni sebenarnya bila you letak powder tu kat kulit you You akan bagi masa tau powder tu kena dengan you punya body heat So, maksudnya bila you letak powder tu Powder tu bila dia kena dengan suhu badan kita Dia akan masak uh, Dia I bagi term yang senang ni tau So bila dia cukup masak, you ambil pula brush and buang lebihan tu So yang tinggal dan melekat kat kulit tu akan tolong untuk kita punya foundation Atau kita punya makeup tu tahan lebih lama Ada yang kata boleh tahan lebih dari jam, ada yang kata boleh tahan lebih daripada 12 jam That's why kebiasaannya untuk orang yang perlu makeup dia tahan lebih lama Ataupun dia ada satu event yang mana makeup dia perlu tahan lebih kuat daripada hari biasa Dia orang akan guna teknik baking ni So untuk tulis video sebab sponge ni unik sangat I akan tunjuk kat you all macam mana I baking bawah mata And then I akan bersihkan I punya contouring kat sini So contouring tu akan nampak lebih sharp So sekali kita kena buat contouring dulu So biasanya bila kita buat contouring Kita tak boleh kemaskan Cara dia untuk kemaskan You ambil powder And then you bersihkan area yang you rasa tak perlu I akan buat sikit contouring kat bagian ni dulu Okay so untuk baking hari ni I akan pakai daripada Lori Mercier ni I dapat banyak DM juga tanya apa produk yang bagus untuk buat baking Ataupun untuk translucent powder Antara yang I suka is daripada yang this one And kalau daripada drugstore, I suka daripada Fit Me Tapi Fit Me tu I tak tahu kat mana dah hilang So I pakai je yang this one okay Okay so kali ni kita akan pakai yang area macam diamond ni Yang belah atas ni untuk ambil powder ni Sebab apa sponge ni kan basah kan Senang tau powder ni melekat Sebenarnya teknik baking ni dia messy sikit So kalau you nak pakai teknik ni Jangan pakai baju cerah cantik dulu I akan start dengan sebelah sini dulu I akan letak and that Okay ini untuk baking Tapi untuk contouring pula I dah buat contouring kat area hidung kan You just ambil And you nampak tak Ni tegak macam ni kan You letak kat sini Dia akan sharpkan lagi you punya contouring tau You stampkan dia I'd love to talk I can talk about lots of things From telling you the weather to helping you get directions To playing your favourite music <laughs> Okay sorry sebenarnya Google I berbunyi I akan tunjukkan satu lagi kat belah pipi So I akan ambil lagi dia punya powder Kat sini kan contouring tu macam lebih kan Dia tak dapat sharp You just ambil kat sini You stem. Ah, uh, you nampak kan dia very messy. That's why kenapa I kata tadi teknik ni sebenarnya sangat messy. That's why nampak air baju air nampak putih-putih ni semua. You kena tunggu like macam 5 to 10 minit untuk biarkan produk tu dia kena dengan heat badan you. So teknik ni akan tolong untuk kuatkan lagi you punya makeup and then dia akan grip makeup tu supaya makeup tu lebih kuat. Okay, kita tunggu 10 minit lagi Okay, lepas 10 minit, ambil satu brush yang besar macam ni Tak kira lebih besar, lebih bagus You buangkan semua produk ni Okay, bagi I siapkan dulu makeup Kita akan cerita pasal gashi ni, lepas ni Okay, so this is the final result Overall, apa yang boleh I cakap I suka juga dengan benda ni Untuk this one, I akan buat lain sikit I akan bagi you all 5 comparison Kenapa I suka dan I tak suka benda ni Antara dua ni Kalau nak kata mana yang I suka 
I boleh kata I suka dua-dua Tapi kalau nak tanya I mana senang cuci I dah cuci tau dua-dua benda ni I akan cakap this one lebih senang cuci Sebab this one terlalu besar tau sebenarnya I beritahu tinggi I 174 You boleh bayangkan Orang yang tinggi 174 Jari dia ala-ala Lee Min Ho macam tu Haa ah, gitu kan So Walaupun I ada jari yang panjang I nak perah benda ni tadi I perlukan dua tangan untuk perah So bagi I untuk orang yang ada petit saiz Yang saiz lebih kecil I rasa Akan ada masalah untuk you perah benda ni Yang ketiga Kalau nak apply foundation I suka yang mana satu I suka this one Untuk apply foundation Sebab apa dia besar Dia senang tau kena kat seluruh muka So I suka this one Tapi Untuk apply concealer I suka this one Dia lebih kecil Dia lebih pesai Dia lebih senang letak bawah mata Okay next Kalau tanya I Antara dua ni Mana yang lebih best Untuk buat baking I akan cakap this one This one I sangat suka untuk baking Especially untuk Bila nak buat contouring punya Yang lebih tajam tu Yang I ajar tadi tu Itu I sangat suka Sebab apa dia bentuk diamond ni and then dia besar next yang keempat kalau dari segi harga I akan recommend this one sebab apa this one I beli RM2 je but this one RM40 plus but you all kena tahu ada perbezaan di antara harga RM2 dengan harga RM40 lebih ni just kalau you all willing to spend you all ada duit lebih you all boleh beli this one but kalau you all tak ada bajet stick to this one ok yang kelima the last one kalau nak tanya I apa perbezaan di antara dua ni tak ada perbezaan Dua-dua sama, dia boleh bagi you application yang sangat cantik Dia boleh bagi you airbrush effect Yang bezanya saiz je Kalau tanya I patut ke you all beli benda ni is depend on your budget Kalau you all ada budget lebih You all rasa macam nak try something new Nak try macam sekali depth je kan Habis satu muka kena I akan recommend untuk you dapatkan this one But kalau you all tak ada budget Macam I cakap tadi Tak ada masalah Pakai this one pun effect dia sama je I suka Both pun I suka tak ada masalah so, I hope you all enjoy dengan today's video. Kalau you all suka dengan video ni, please like, comment and share. Jangan lupa subscribe sekali. Until my next video, I love you all.